Komið þið sæl og blessuð og velkomin í veiðifélagan enn og aftur. Í dag ætlum við að fara hérna aðeins austur fyrir fjall og bara steinsnar frá Reykjavík. Við ætlum að fara á þrastarundarsvæði í svoginu. Þetta er stutt og lagkóð svæði, mjög skemmtilegt. Þannig finnur þú alla fyrstu auðvitunar, fyrir utan ál kannski, þannig að spyrja vörð marill að þessu hvort þessi áll í svoginu. Ætli þessi áll í svoginu? Það er verið með að komast að því. Komast að því. En allavega, við erum aðalega hann að eldast við laxinn og svo svona á vorin þá erum við bæði að veða bleikju og sjóbyrting. En laxinn hann sanna spilar sitt staðista sessinn. En byrjum á rétti dagsins, það er mjög þjóðlegur, eitthvað sem allir borða. Það er íslenskur sviðakjami. Búin upp þetta í. Hvað segir þú byrgir? Hvort vilt þú neðri eða efri part? Ég veit að þú fíla auga svo mikið, þú... Þú vilst alveg pottið efri, þú lætið það ekkert frá þér held ég. Nei, tíminn og allar láta það hafa kynnin en já, já, ok. Ég sé glaðu að taka kynnin á svo. Nei, svona við sittum við það hérna á Atsjú. Og svo bara gerir það svo vel. Þakka þér. Og svo bara étur þetta bara alveg með húð og hala, sko. Mmm. Tungan Tungan er góð Það er alveg á hreinu að Svíða kemmi, þetta er sennilega einn vinsalasti veiðimatur Íslendinga Mjög matar mikið og sáð samt og hendar vel bara, þú getur bara verið mitt í vasanum vöðlu ekkanum, hérna, flugubóksi í hægri kemman í vinstri 100% það klikkar ekki Það kemur nú ekki óvart að sjá því allt í hinu japplandi á sviðakjama í sóginu. Ég er alltaf með sviðakjama í sóginu. Sviði í sóginu, það rýmar mér sér. En hérna, veiðisvæði. Veiðisvæði, við skiptum veiðisvæðinu í sko tíu veiðistaði. Þetta er nú eiginlega sko basically bara, þetta er nú eiginlega bara eitt samlengjandi veiðistaður, þó að sömur séu betri en aðrir, vantalega. Já, það eru svona kantar og svona og getur dottið á fiska bara á röltinu. Já, já. En svona heitasta svæði er sko frá veiðist að númi fjögur og niður að tíu veiðisvæði við köllum það við númeruð að númi fimm, það er kúagilin sem er kannski þekktasta veiðisvæðið á veiðistaðurinn á svæðinu. Já, svona miðsvæðis miðsvæðis, já. Og leggur bara svona lítil skóra á milli. Akkurat. Kúagilið er rosalega stórt og mikið, þetta er sko endar í flúð sem er nú bara svona eina flottustu flugustöðum á landinu alveg geggjaður að svakalegt afl alveg rosalegt power en það er gott að minnast á það að hérna veiðimenn þurfa að fara með mikill gátir við þessu einu þetta er mikið vatn þetta er hættulegt og við erum með björgunavesti á bílastæðinu og við hvetjum alla sem veiða þessu einu til þess að vera í björgunavesti alltaf það er bara segja allt en ef við byrjum byrgir uh segðu mér einhverja sögu, hvað er henna, þú veitti hennar svolítið fyrra, segðu mér skemmtilegt Já, hann lága svolítið minna um túristið, hann að manna að veiða svolítið meira sjálfur ekki vera endalust í leiðsögn við fórum hann að fyrst hvað í byrjun júli, já, þetta er bara þriðja júli, já, þriðja, fjórða, eitthvað svolítið og hann myndi rétt á og ekki rétt á eftir stórstrim minnum mig ég minn ég hafði eitthvað skoða þetta var eitthvað Það var bara fiskur út um allt Já Það var lendur bara í göngu Það var bingó Það var bingó Já Og hvað þú byrjaðar á að rölta hann út með Ég held að það var bara verið Francis sem var með þarna Rauðan Já, það var svona einhver rauður haldómu kón hérna Þetta er nú svo klassíst hérna Maður veit að þetta klikkar ekki en En hérna Það var eitthvað svoleiðis Já, þetta var svona eins og segja bara rauður dauður Það var bara rölt hann aðeins út í og kasta þvert yfir ána, menda og leifa þessu bara að býða hann til að þeir koma að sækja þetta Já, já, akkurat, en þeir geta verið sko í kókilinu þá geta það verið alveg frá blá broti og alveg lengst upp á dauðavanni það er svona rosalega hægt rennslega að ferð ofar í kókilinu, kannski á milli veiðistaðar nú verið fjögur og fimm þá er oppostlega hægt rennslega og getur alveg skemmtilegt veiðivann kannski í mitt kókilinu Nei, það kemur satt einn kantur hann svona fyrir miðju og ert hann í góðu vatn eða góðu veðri þá sérðu að kemur bunga í vatnið þetta er rosa lítið og svona aflíðandi yfir allan staðinn 
Þar hef ég séð fiska er bara liggja hann upp á. Já, þá eru komið nú samt svolti neðarlega í kúa gíli sjálf. Þetta er nota rosalega stórt og langt. Alltaf þeir tekur lappið frá bílastæðinu, þá kemur að svona stórri vík sem já. er öll í svona hálf svona mýri eða drullu eða þannig. Akkurat. Það ja, þú ert að tala um það óvarlega. Ég er að tala um það óvarlega. Það óvarlega. Ég hef Þannig fengið í, ég hef beginni. fengið fiska þar meira sá líka sko. Já, í álinum annars og úti. Þetta var aðeins í leiðinni. Það er eiginlega bara svona gönguðsta hérna staður. Þú kastar út í og strippar yfir þetta og Það er svona hittingur. Hittingur. Man man prófar alltaf. Já. En man kanskje er ekki að hanga þarna. Nei, nei, alls ekki. Alls ekki. En kokili það þú ert svona eiginlega bara það kemur klettur þarna uh, sem að man hendir nú alltaf næstinu frá sér og á hópnum. Passar. Það er svona kannski 10 metra fyrir ofan klettin og alveg niður á blábrot. Þetta eru heitir staðir og þeir geta verið hvar sem er í kantinum í miðjunni og, og, og bara út um allt basically. Já, svona þessi talað um hennan kant þarna, ég svona mest lent í fiskum þar, síðan slýsast í fiska á leiðinni niður að eila broti. Já. Það brotið er, er það hálgert brot. Jú, jú, köllum þetta brot. Þetta er blábrot. Þetta er bara blábrot, það er svo... Já að því okkar megin, sem það þrastalund megin þá er þetta svolítið þetta líkist ekki alveg broti á um fellur aðeins og verður að svona stórum tungustraum Já, já, akkurat Og broti myndi ég svona kalla að sé svona meira út í miðju Já, já, hinu megin Já, já En það er rosa gott að vera með tvíhendu Ef að þið kunni að kasta tvíhendu þá noti við tvíhendu hana það er gott að geta kasta langt það er ekki alltaf nauðsynlegt að kasta langt hana en það er mjög gott að geta kasta langt og ná, ná, ferðu yfir bara meira svæði og hérna en ef við löpum bara neðan úr úr hérna uh, kúagilnu þá koma hann að strengir ja á einn svona og tekur svona afleiðandi sveig ja og þrastalunds megin þar eru nokkrir svona svona oddar sem skjótast út Akkurat. hér og þar Akkurat. og mynda svona strengir þar í kring ja þeir eru stuttir svona Það sem ég tel að ég hef bara fundið fiska akkur og það sem að þetta byrjar, já, það já. er ykkur svona, já. þeir geta stoppað hann í göngu. Kemur svona smá einhver, eitthvað hlé, sko, já. en þetta eru aðalega svona göngusvæði og hérna, ef menn, e, þú veist, maður ma, ma fer alltaf yfir þetta, það er, það er alltaf einhverju fiskarinn á svæðinu og sérstaklega á göngu, þá er þetta. Já, mér stóð rosa gott, þeir út búna að vera veiði kúagilinu, setja bara sönnrei og rölta niður á já, brú og já. síðan veiða brú á svæðið. Maður er að reisa fiska og sitja einn og einn og svona og, og svo komum við að brúni, það, hún er svona bara fyrir neðan þrastalunda restur, restaurantinn og, 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 og það kemur hann að víkana eða við hornið, kallað víkin heldi, þar er átt fiskur á göngu og svo svona rétt að hann kemur að sko uh, bara að veitingastaðnum, bara beint fyrir neðan hann, þar kemur eitthvað torfa eða grjót út í, þar liggja stundu fiskar. Já, það er að straumurinn svo splittast upp þarna, það kemur svo má straumröst með fram grjótinu, ég frekar við þetta sé svolítið gott grjóta núti. Þetta er náttúrulega bara bjarg sko Maður að átta sig ekki alveg á því Þetta er, er svolítið langt úti Já, já, þetta virðist bara vera svona einhver, einhver, einhver smá malar stein Já, en þeir voru þetta að, er að koma ofan að og sér þetta grjóta þetta úti Þú getur uh, vaðið svolítið langt út Já Út á svona lítinn kant, þú á svona grasbala Akkurat, akkurat, þú kemur drulla á svona leiðin þegar þetta fara til baka En þarna er oft fiskar og hérna, en, en það er samt misjöndum milli ára og svo veiðum að sig bara frá þessu og alveg niður að brú og hérna niður að, þetta heitir sko hérna hinu meginn við bakkan, þá voru þetta kalla aldan og þetta heitir náttúrulega aldan bara hérna meginn líka aldan var einu sinni heitast í staðurinn í sóðinu en það hefur eitthvað breyst og þeir liggja ekki smikið eins og við gerðu en það eru samt alltaf fiskarinn að öðru kóru og sérstaklega á göngu Já, svo með ekki gleymað því fyrir ofan í þessari vík svona að tala um beint fyrir tókst þú nokkra ótrúlega flott að bara staðbunda urriða. Já, já, það eru urriðarna líka já. og sjóbyrtingar, það voru að fá sjóbyrtingar. Ég sá flotta sjóbyrtinga, myndir af sjóbyrtingum hann í sumar. Já, já, við vorum einhverja breta þarna í júli, byrjum ágúst, við vorum mjög flotta, 70 sættar byrtingar. Já. Þannig að það er svona... Maður er eiginlega bara meira til í það, heldur en einhver... Búbót. Einhver fjára hálfbunda laxa dit. Já, þeir eru nú stórir Við settum nú eitt dæna þegar við lendum í einhverju svakalu Já. og settum við báðir í alveg risa fiska. Ég setti eitt sem var 90 plús og þú settir í annað sem var sennilega í kringum 100 centimetra. Já, ég bara, ég var smá skelkaður þegar að koma hann að brjála þér á okkur. Já, já. Þetta er þess að erfitt þannig að þú er komin út á þannig kant. Já, já, sko að sita í sko 90 til 100 centimetra fisk, ný gengin í sóginu á blábrotinu í kúagilinu. Já. Það, það er eitt, þú átt ekkert mikinn sens. Það þarf allt Það er allt að gerast, það er allt að fara með þér Það er allt að ganga upp Þú náði þínum upp á kantinn 
Og han sagde bare, nej, ikke en anden. Nej, nej. Hvor aftur i kampen, og var det bare... Hvad er det, bare... Kavbåter? Kavbåter, ja, altså, det var ikke hægt at gøre neitt. Nei, 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 han, han var med stjórnina bara allan tíman, sko. En, hérna. En, við, ég fekk mikið tölvörtarsmála sér í sumar, og ég fekk einn hann sem var 80 og eitthvað, sem var skemmtilega, hafði nú stæðst í fiskunum sem ég landaði í sumar. Já. En það kom hann alveg, einn, ég held ég, 104 centimetra stæðið. Það var bara nokkur dögum eftir að við vorum að það. Já. Það var í júli, hvort hann hafði mældi 102. Já, eitthvað svo, 102. Já, eitthvað Já, eitthvað svo. Hann var alltaf mjög stór. Já, Black and blue. Ah, han kom á haugin. Hann kom á haugin? Ja, ég var í símasamskiptum við mennina. Fyrir ekki, ég ætla ekki að móka því. Hann kom á haugin, sendi í þessari stærð. Ég var í símasambandi við strákana sem voru þarna. Það var bara ný mættir. Já. Sem fæ bara mynd. Var þetta ekki Lassin? Það var Mario Lassin. Já, geðveikt. Á haugin. Já. Ég, hann náða krafsaði hann að fiska upp, ekki við. Já. Ah, það segir mikið um okkur. Byrjandi kemur og bara, þú veist, jarðar okkur. Já, Þetta er svona bara æðislegt sko. Já, alveg frábært. Ég bara ég er bara líður vel að sjá þessar myndir að senda mér bara. Já. Já, ég held, við, að, ég held að þessi maður sé búinn að bóka aftur. Við samgleðast honum alveg klárlega. En við skulum við erum búin að fara niður að brú og og það eru strengir og 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 hérna fiskur og göngu. Það liggur oft fiskur fyrir neðan hérna Þrastalund. En þetta er svolti misant á milli ára hvar þeir liggja og hvort þeir liggja og, og svo framvegis en 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 við ferum upp fyrir kúagilið þá komum við að það, það sem að Vi köllum bara númer 5. Er númer Ja, beygjan þarna fyrir Ja, beygjan fyrir ofan. Það er sem sagt hún þreng hún þrengist og svo opnar hún sig og svo þrengir hún sig aftur niður í kúagilið. Og í þessari þrengingu hann upp frá, þar eru alltaf fiskar. Já. Ég var að fá fiska hann og vorum að sitja fiska og þeir liggja sko alveg bara fyrir ofan þrenginguna, í þrengingunni og fyrir neðan hana. Mér stekki verið neinn svona hindrun fyrir laxinn til að stoppa þar. Þetta Nei. er bara afleiðandi strengur og hann getur verið hann bara Já, og, hvar sem er. Og, og yfirleitt eru þeir alveg í sko bakkanum, bara Þetta, alveg í barðinu. Það er bara einhendu staður sko. Þannig að kanda veldi kasta. Eða er tvíhendu. Já, er ekki <laughs> það. Tvíhendu. Já, en ef að menn er ekki með tvíhendu, þá Ja, mæli ég alla með að byrja þarna því að alltaf þeir er farandi. Ég hef ekki sett í laxana. Nei, nei. En ég hef fengið svona kallta gæludýr. Já, og þú ert alltaf að labba hann í mullinni. Akkurat. Og þú horfir bara fyrir neðan. Ha, kemur alltaf ein bleikja. Já. Elti upp já. og niður. Það er alveg ótrúlega gaman að fylgjast með. Þær eru bara fyrir framan mann, bara. Já. Og bara væna bleikur. Ég Já. Mig langar bara svo mikið lax. Mig er bara gaman að fylgjast með þeim. Við þurfti ekki að setja. Lussur. Það veiðum smesta bleikju hérna á vorin sko. Við meira hann sko hérna Hún virðist flakka svolítið mikið á milli bleikjan Á. og ég hef heyrt það, sko, hann beinunni sagði mér einhvern tíma að þeir eru mælt einhverja bleikjur, sett loftnet á einhverja bleikjur upp í, upp í tormastöðum og þær fóru alveg út í ölfusá og kom aftur, Á. bara, þú veist, þær eru bara ferðalegi sko. Það er bara elta, elta kulda. Eitthvað svo leið. Já, þannig að hérna, en ég hlakkaði hann til að veiða í, í, í apríl og veiða bleikjuna hann í apríl en, en svo komum við fyrir ofan uh, fimmuna og það er fimman og svo koma hérna nokkur svona hör hot og og hérna þetta eru ekki þetta er þessi skemmtilvegist þetta er drulla maður að vaða maður Já. alveg upp í mitti sko en þetta er svona en það geta legi laxarana og þetta er eiginlega bara sönri strippa leita ja bara að reyna að fá svona reaction ja og þá finnur þetta reaction þá getur kanskje bara tempra aðeins niður og fara í smá flugur eða eitthvað svona ja því það eru alltaf fiskarana á þessu svæði en ja. menn þú veist ef að er ekkert að gerast á hinu svæðinu um að gera að fara hann upp þetta er og bara... Ég líka mæli bara með því að því kúvaki leiða svona sterkasti staðurinn menn ja. eigast til að festast þar Já Bara hvílið í staðinn Akkurat Farið þið upp og skautið inn og sönnrei Akkurat Það maður veit aldrei Það maður veit aldrei sko. Það er alltaf einhverju fiskar núna í dýpinu sko. Já En svo erum við svo á kortinu þar sem að veiðist það er eitt er mertur Það er ekki efsti staðurinn Það er leyni staður Það er 0,5 <laughs> það er efsti, efsti tángin þar eru oft fiskar það eru oft bæði laxar það er ekki, þú veist, það fellur úr áltafatninu og, 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 og aftur í ström og það kemur svona smá svona brot þetta eru svona smá svona ripplur þarna geta legið bæði laxar og sjóbyrtingar og jafnvel bleikjur þannig að það er um að gera að prófa það líka og sérstaklega emur að hvíla hotspotið en hérna uh, ég, hérna, já, nú skemmtilegt vídeo að hérna, 80 rúmlega sentimetra hryggnum sem ég fekk í, í hérna, uh, sumar, kíkjum á það Þú 
Þetta er alvöru sóksari, sko. Alvöru sóksari. Ah, baby. Yeah. Mwah. Lúsugur og... Tíu þetta er ekki gaman. Það er átt að því og... Einn, fyrka. Það tók eða bara langt út í næg landi hinum megin og alveg á blábrotin sko. Ég var að hugsa með mér, ok, þetta er síðasta ferðin. Þetta er síðasta kastið. Þá var bara, tjú! Já, og þegar að ég veiði kúagilið persónlega, menn meiði þetta náttúrulega vissalega, þá byrja ég alltaf, sem sagt, tölur þurru ofan fyrsta klett sem hún kemur niður. Þá byrja ég bara, og það kemur svona drulla, stundum er hún nánast á flóti og stundum í kafi að fer eftir vasmagnu, en það er breytilegt vasmanna bara frá sko morgni til kvölds. Það er náttúrulega alveg gala þess að vera að nota þetta sem eitthvað miljunu, vasmiljunu. En ég byrja þar og ég fikra mig hægt og rólega niður og niður að kletti svo þegar ég komur á klettin þá veð ég aðeins út og bara hafa það á hreinu ef þið eru að fara að vaða hann út þið verðið að vera í björgunarvesti og þú gerið ekki einn því að þetta er þetta er hættulut vann ég veð út og út á svona kant það kemur kantur og ég fylgi þessum kanti og ég tek byrja alltaf að taka stutt köst svo lengi ég í og lengi í og lengi í og svo tek ég eins löng köst og ég get þannig að þá næ ég algjörlega góður yfirferð ég veiði mig alveg niður á brot og kasta þá sem sagt út af alvörunni en stundum þá sérstaklega á morgnana þá geta fiskar legið mjög nálægt landi þrastarundamegin það koma svona hvítar skellur hvítu flekkinir hvítu flekkinir Já, við svo sá enga fiska, það var ekkert varan núna í sumar. Ég klúðra þessu einu sinni. Nú? Það ég bara hélt að það væri ekki hérna því og var ekki búin að sjá það allt síðsunni. Það lappaði bara á það. Já, ok. Þeir voru þarna um morgunin. Já, já. Maður á að byrja því að, sko, þegar maður að veða þessi, að taka reynslu og láta þetta fara alveg að landi. Maður heldur þetta sem voru að grund, sko. Þetta er alveg hinga, sko. Já, já, það er erfitt að vaða yfir Það eru mjög neðalega, mjög neðalega. Það er alveg eftir klettin og allt, það kemur smá vilginn í landið og þegar þú kemur aðstaðanum, kemur bara þarna röltandi og þú ert ekki alveg í 
bara í fjöru borðinu, þá getur verið upp á, upp á þessum kletti. Já. Þá sérðu eiginlega svona í góðu veðri yfir hvítu skellunar. Já, já. Þannig að þú getur farið og skynkti þetta, það er, ég fyrir, það er mjög erfitt að sjá fískana hana. Það er erfitt. Það er... Þetta er miklu dýpur maður heldur, maður heldur maður já. eigi bara sjá þetta. Já, þetta það virðist er rosalega saklust vann, sko, en straumurinn er svo þungur að hérna... Þetta er ekki djók að nei, nei. fara þarna, bara farið með gæt, já. bara passa ykkur. Akkurat, og, 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 og sko, það er ágætt líka fylgjast með sko uh, vassmagni í sveginu, svona eðlilegt rennsli er í kringum hvað, 90? Já, 90 til 100 Já, ég held að Það er mjög eðlilegt í fyrra, ég hef mikið að skoða þetta ég held, ég, held, að... ég held að normið sé á milli 85 og 95 já. Þegar við vorum að lentum í mokinu í kúðagilinu þá var hún rétt undir 90 Já Og mér fannst ekki, það var ekki drósla erfitt að vaða út á kantin þá Nei, alls ekki En síðan kom ég að einu sinni í miðjum ágúst Þá var hún svona rétt að ég aðra við 100 rúmetra Já Ég bara þorði ekki út á kantin Nei, alls ekki byrjaði að fara stað í vesti og bara nei, já. þetta er ekki þess virði já, já. og fór bara að veiða alla hinna staðina Nákvæmlega. en það var sem þetta veiða sko kúagilið á ofanverðu þess að þetta er miklu ofar, það var bara ekki að fara út á kantinn nei. á bróti Akkurat. það er bara ágæta fylgjast með þessu ef fólk er óvanda veiði sojinu og hefur ekki sem sagt, reynslu að veiða í þessu mikla vatni þá er ágæta að fara inn á vefinn uh, og það er ekki veiðapunktiris eða veiðapunktiris bara veiðapunktiris, vatnasvið, þá getið séð hvað eru miklu rúmmetrar og ef að hún er komin eitthvað yfir 100 rúmmetra og eitthvað vel yfir það þá ekki að vera vað og mikið og þá er líka fiskurinn bara oft nær landi það er nú bara tilfellið Það er líka smá tips, það er þetta að kíka á flóðatöflu hvað hvernig er stóðstrimi í júli Akkurat já. Það, Ég myndi alltaf að taka það ef maður væri ekki að gæta sko. Já, já, akkurat, akkurat En það er þetta að veiða sko, þrastöldarsvæðið alveg frá bara það opnar og, og, og fram í september, uh, það er náttúrulega mér fyrst skemmtilegast að veiða þennan í, í júli og, og byrjun ágúst þegar fiskan er erar mest að ganga en, en svo leggst alltaf fiskur það liggja alltaf fiskar bæði kúagili og svo á fimm munu hann er fyrir ofan þannig að það eru fiskarinn allt sísunni Já, það er mjög alltaf ég, ég held að hrygni þarna það er fiskur sem á bara heima, heima þarna Já, það er, upp. það er bara svolítið Og fiskur sem gengur svolítið seint, þannig er bara hanga niður í skilum kemur hann upp í september og akkurat. Já, við einmitt, ég og Þorsti fórum að 31. ágúst og Já. við kýktum bara maður ná okkur aðeins niður eftir gætir ég og við, ég veit, ég veit um í klukkutíma eða eitthvað, tókum við sikkur á fiskin og fengum okkur að borða á þrastalindi, bara æðislegu dagur Já, bara gaman, bara gaman En ef við tölum að þessum flugur <coughs> sko, uh, við skulum byrja kannski bara á línum Ég nota yfirleitt sko, uh, intimidjöt uh, sökkenda eða flótlínu og, 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 og langan taum, það fyrir bara eftir hvað er að gera en við veiðum sko, bæði nótum flugur og túpur haugurinn er mjög sterkur black and blue er í miklu uppbóldi hjá mér hérna, og svo náttúrulega rauði fransísinni líka alveg, alveg hérna eitthvað sem virkar alltaf fransísarnir rauður og svartu þú er að túpa stundum hvað segir þú? þú er alltaf dulegur í svona túpum sko ég túpa svolítið mikið í sojinu ég, hérna, þetta er bara eitthvað svo mikið vatn og, og hérna, mikið lififerð og sérstaklega við er að leita þá einhvernig já, þetta er líka svona öryggisflugur já, þú veist m- þetta m- mér finnst í öryggari með eitthvað já. svona stórt og, 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 og gróttarlegt þegar er að leita fiski þetta hérna, kvikindi hérna þetta er alveg svakalega stórt og mikið ég var að fá fisk á þetta snældu og svo bara þessi klassiski svona sönnreið eitthvað Já, ég var mikið með sönnreið í fyrra Já, þetta er allt eitthvað sem virkar og, 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 og bara um að gera þegar og ferði svo ég vertum við þungu túpunar vertum við léttu túpunar og vertum við smáflugur á sterkum krók mjög mikilegt að vera ekki með eitthvað, eitthvað hérna drasl króka að, þó, þó þú sérst að við það smálagsa þá hefur hafa er allt sojið með sér þannig að það er mjög auðvelt að réttu króka ef þau eru Og við erum bara, já, um sterka tauma. Já, og sterka Þau, tauma líka. Sérst allavega á í júli í einhverju göngutíma, ég held að hann sé ekki drósalega fælinn. Nei, er eitthvað, alls ekki. Eitthvað tauma keppli að koma annan alveg þórum. Og það er líka, það, það er líka ágætis aðstæða, hana, það er tjaldsvæði uh, við þrastalund, alveg oppóslega fallegt og skemmtilegt tjaldsvæði, þú ert alveg lokað inn í skógi, þar eru, þar eru close set og, og, og hérna aðstæða, þannig að ef menn vilja fara í meir en plantanur fellið í sig eða tjaldið einhverju þannig og ágætis veitingar hægt að fá í, í, í þrastalundi líka og, og hérna þannig að þetta hefur mikið upp að bjóða þetta svæði Já, samanlega því Já. Þú, líka laxendarnar er svo þótt þetta sé ekki tökjar á lax þeir eru svo feitir, þessi stopp þannig Já, þetta eru soksarnir, þeir eru tuttar sko, 
og bara ja styrkur í þeim. Alltaf þeir eru með allt sojó á bak við sig. Já. Þetta er ekkert þetta er ekki djúk þú situr í fiskana það er bara æðislega gaman. Já ja. En það er líka það er líka það er skemmtilega við sojó sko að, að þú þú veist, það er þó að sem megnis málaks í dag að var það greinlega klárlega ekki hérna í, í gamla daga. Nei, nei. En þá þá eru þessir stóru drekar inn á milli þú veist þú hendir hann út og þú gæti fengið fjögra puntalags. Þú gæti líka að fengið 24 puntalags. Nákvæmlega. Ja. <laughs> þannig að þetta er óbastlega gaman. Þetta er líka svo þú veist kristaltært vatn. Þetta er þetta er bara svona perfekt rennslisvatn alveg. Línan alveg þetta er yndislegt. Eh hérna er við ekki bara búra fara ágætlega yfir þetta? Jú, mér finnst að endilega bara ef fólk hefur eitthvað spurningar bara setja í comment hérna fyrir neðan. Já, endilega. Á YouTube linkin. Já, og 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 fá fá mun okkur svið. Já, halda þessu áfram í þessu. Já. Klára tunguna. Mm, ég ætla að fá mér smá húð. Mm. Mm. En ég þakka áhorfið, áhorfið. Og við sjáumst í bakkanum. Takk fyrir.